Nou, we zijn hier overduidelijk beland in de feestwinkel. Moet je kijken, overal hangen slingers. Stel je gaat een dagje shoppen, want je hebt nieuwe kleding nodig. Wat doe je dan? Ga je naar een hele grote winkel met alles onder één dak, omdat het praktisch en ook misschien wel goedkoop is? Of ga je naar een winkelstraat en ga je al die kleine winkeltjes en boetiekjes af, omdat je precies dat ene truitje of jurkje zoekt wat je eigenlijk nodig hebt? En waarom doe je dat? Was verleiden. Voornamelijk de leuke aanbiedingen, daar ben ik altijd wel gevoelig voor. Maar meestal ga ik gewoon winkel in, winkel uit en dan zie ik wel waar ik iets leuks zie of waar ik iets leuks tegenkom. Nou, het zijn vooral de kleine winkeltjes die van die kleine prulletjes hebben. Um, en dat je dan stiekem niet nodig hebt, maar dat toch wel heel leuk is. En dan ja, af en toe ja, kies je daar dan toch voor om dat te kopen. Ja, nee, ik kijk uit. Dat, uh, als ik naar tegen kom, dan uh, koop ik het wel. Ik weet van tevoren wat ik wil hebben, dus ik loop gelijk eh, naar de desbetreffende eh, rek toe om, om het te kopen. Ik ga naar binnen en ik haal wat ik denk nodig te hebben. Nou, op een gegeven moment weet je precies waar je zijn moet om wat te kopen. Maar heb je er wel eens over nagedacht dat al die winkels hun interieur, hun prijzen, zelfs de geur van de winkel aanpassen om een bepaald publiek aan te trekken? De ene winkel die gaat voor massa is kassa. Heel veel verkopen, maar dat staat wel tegenover dat de winst laag is per product. Dus alleen als ze heel veel verkopen, dan halen ze hun doel. De andere winkels daarentegen die gaan echt voor kwaliteit. Dure producten, maar ze leggen je helemaal in de watten met de mooiste dingen. Maar als zij aan het eind van de dag één of twee objecten verkopen, hebben ze ook hun doel bereikt. En met bloemen en planten is dat precies zo. En als je het op die manier bekijkt, is deze bloemenweide eigenlijk één grote winkelstraat. Ja, dit is dus zo'n mooie allrounder. Dit is bijenbrood en zo heet hij niet voor niets. Want dit is namelijk een plant die heel veel nectar maakt, maar die ook een heel scala aan insecten aantrekt. Niet alleen bijen, maar ook hommels en vliegen en allerlei andere kleine kevertjes. En er zit hier zelfs een wandje op. Hij maakt eigenlijk iedere dag weer een paar nieuwe bloemetjes met iedere dag weer een beetje nectar. Het zijn een soort goedkope aanbiedingen en dat werkt heel goed voor deze planten, want er komen vrij veel zaadjes aan. En ook omdat mensen er zo dol op zijn, zaaien ze hem ook overal uit. Want deze plant komt van oorsprong namelijk uit Mexico. En vandaag de dag vind je hem eigenlijk overal. Dus als je deze bloem eigenlijk gaat vergelijken met de winkels die we kennen, dan is dit dus een echte grootgrutter. Goedkoop, altijd beschikbaar en op die manier super succesvol. Wat een zee van geel, hè? En dat is niet voor niets, want insecten zijn dol op geel. Wat hier gebeurt is best wel bijzonder, want je zou denken het is één soort bloem, maar dat is niet zo. Het zijn allemaal verschillende soorten bloemen en die werken eigenlijk samen. Ze zijn aan de ene kant elkaars concurrent, want ze willen natuurlijk allemaal bestoven worden. Maar als je met z'n allen zo'n zee van geel hebt, dan kan je er wel van uitgaan dat alle insecten in de wijde omgeving als een soort magneet worden aangetrokken tot deze woonboulevard van geel. Maar hoe zonnig het ook allemaal lijkt, er is hier wel iets duisters gaande. En dat is namelijk, er is een indringer binnengekomen. En die probeert met nog mooiere vlaggen eigenlijk alle bestuivers voor zichzelf weg te kapen. Kijk, dit is de Jacobskruiskruid, een hele algemene plant in de duinen en in heidevelden. Eigenlijk kan je deze plant door heel Nederland vinden. En vooral in de duinstreken mist deze plant zijn lintbloempjes, omdat hij eigenlijk best wel goed in staat is om insecten te lokken. Maar toen kwam deze plant en dit is de bezemkruiskruid. Ze komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika en is met wol ingevoerd, ongeveer in de eind jaren 30 van de vorige eeuw. En in die tijd heeft ze eigenlijk heel Nederland veroverd en echt met 
kracht. Want ze is vooral via de spoorwegen, via de wegen. Overal waar een beetje gerommeld wordt met de grond is als een soort van spinnenweb is over heel Nederland uitgelopen. En nu staat ze dus in de duinen op de plekken waar ook de Jacobskruiskruid veel voorkomt. Ze zijn allebei hartstikke giftig. Alleen de Jacobskruiskruid heeft een rups die haar graag opeet. En die wordt dus op die manier belaagd. En de bezemkruiskruid die heeft geen één vijand. En dat maakt het dus eigenlijk een hele oneerlijke competitie tegenover alle inheemse planten die dat wel hebben. Die moeten zich dus wapenen tegen vijanden en vervolgens hun waar verkopen. En het enige wat deze plant hoeft te doen is gewoon zijn waar verkopen. Zijn bloemetjes zijn feller geel. Hij maakt prachtige lintbloemetjes. En je ziet ook dat heel veel insecten goed op de indringer duiken. En eigenlijk de inheemse plant toch iets meer links laten liggen. Onze Nederlandse bloemen worden bijna allemaal bestoven door insecten. Maar de winkeltjes buiten onze landsgrenzen, die kennen ook een paar hele andere klanten. En om dit mooi te kunnen zien, gaan we naar de Hortus Botanicus van Leiden. Nou, we zijn hier overduidelijk beland in de feestwinkel. Moet je kijken, overal hangen slingers. Dit is de Mizorenwinde. En dit is een typische vogelbloem. Dat kan je herkennen aan de felle kleuren. Vogelbloemen hebben vaak zijn fel oranje, fel roze, fel geel of rood met geel zoals deze. Ten tweede hebben vogelbloemen geen geur. Want kolibri's en andere vogel, vogels die nectar drinken, die ruiken nooit aan een bloem. En ten derde zit er nog een kenmerk in en dat is dat de nectar heel waterig is. Als je de bloem kantelt, dan zie je dat de nectar er bijna uitloopt. Want vogels houden van waterige nectar. Bijen daarentegen houden meer van dikke honingachtige nectar. Stel je voor je bent een vogel en je vliegt hier tussen van bloem naar bloem. Dat is toch echt een feestmaal? Nu zijn er dus allemaal planten die zoetigheid aanbieden, maar als ergens een dood dier ligt of gewoon een drol, dan zijn er natuurlijk ook een heleboel insecten en dieren die erop afkomen. En sommige planten haken daar weer op in. Hier hebben we een amorphophallus. Dit is een soort arendskelk uit Zuidoost-Azië. En zoals je al ziet, hij ziet er al niet zoet uit. Deze plant verspreidt een verschrikkelijke stank. En dat trekt vliegen, kevers en allerlei soorten dieren aan. De amorphophallus is niet de enige die dat doet. Er zijn ook aasbloemen en bepaalde orchideeën die ook stinken. En dat werkt uitstekend. Als je een vlieg gebruikt als bestuiver, kom je eigenlijk ook een heel eind. Stel je voor, je bent een vleermuis, het is 4 uur s'nachts en je hebt honger. Daarvoor staat in onze winkelstraat ook een 24 uur winkel. Die groeit hier. Dit is eigenlijk een hele bekende plant. Iedereen kent deze. Dit is de banaan. De banaan wordt bestoven door vleermuizen. Dat zijn wel de wilde bananen. De cultuurbananen bestuiven zichzelf. Maar de wilde bananen hebben een aparte bloemstructuur die niet zozeer werkt op het zicht van de vleermuis, maar meer op de sonar. En de vleermuis vindt deze bloemen heerlijk omdat er behoorlijk veel nectar in zit. En dat is weer brandstof om mee te kunnen vliegen. En op een bepaald moment komen we in de luxe hoek van de straat bij de orchideeën. En daar gebeuren een aantal gekke dingen, waaronder de parfumwinkel. Hier hebben we een catacetum. En de catacetum is samen met een aantal andere orchideeën in Zuid-Amerika... ...zijn ze heel bijzonder, omdat ze namelijk geen nectar aanbieden, maar geurstoffen. Er zijn bepaalde bijen en die maken een cocktailtje van geurtjes. En alleen als dat cocktailtje juist is, dan worden de vrouwtjes daar opgewonden van. Dus die mannetjes bijen moeten bij verschillende bloemen een beetje geur wegschrapen om dat cocktailtje te maken. En deze catacetum is daar één van. Bij catacetums is nog wat anders aan de hand. Catacetums hebben namelijk of mannelijke of vrouwelijke bloemen. Dit zijn vrouwtjes en de mannelijke bloemen zien er heel anders uit. Die maken een soort pin en als een insect zwaar genoeg is en er tegenaan vliegt, dan schiet de bloem stuifmeel op dat insect. Dat doet hij omdat hij dan zeker weet dat het insect groot genoeg is om die pollen te dragen. Als die insect dan vervolgens weer bij een vrouwtje terechtkomt, dan bestuit ze de bloem en dan krijgt de plant zaadjes. Onze winkelstraat heeft ook een donker steegje en die groeit hier. Dit is een speclinia en die doet iets heel bijzonders. Die maakt namelijk een geur wat fruitvliegjes aantrekkelijk vinden om met z'n allen samen te komen om te gaan paren. Een soort verboden vrucht voor de fruitvliegjes. En het is heel apart, want omdat al die fruitvliegjes al paarwillend rondom deze bloem zweven, wordt de bloem af en toe bestoven. En dit maakt deze plant dus een echte orchidee.
Sommige winkeltjes in onze winkelstraat zijn eigenlijk te klein om zelf reclame te kunnen betalen. Dus wat doen ze? Ze werken samen. Dit is de Japanse konoei en is een heel mooi voorbeeld daarvan. Want wat je hier ziet is niet een bloem, het is een bloeiwijze. In het midden zitten de werkelijke bloempjes en die zijn heel klein en groen. Maar om toch op te vallen voor de insecten maken ze een krans van gewone bladeren die wit zijn geworden en dus eigenlijk werken als een soort reclame. Iets vergelijkbaars doet de zonnebloem. De zonnebloem is ook een bloeiwijze, het is niet alleen een enkele bloem. En er zijn speciaal aangepaste bloemetjes die aan de rand zijn vergroeid tot een soort van vlag. Die dus de insecten die rondvliegen van heinde en verre aantrekken om bij alle kleine winkeltjes te komen kijken. Kijk, hier hebben we een hele eigenaardige bloem. Want zoals je ziet, alle bloemen zitten dicht. En dan vraag je je af, ja, maar wil je dan niet bestoven worden? Jawel, maar niet door de beesten die nu rondvliegen. Want dit is namelijk de nachtsilene. En die bloeit s'nachts. Dus het is de avondwinkel van ons winkelstraatje. Het is inmiddels donker geworden en het hele duingebied is ineens een hele andere wereld. En de nachtsilene is open. Maar waarom bloeit die bloem nou s'nachts? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Overdag staan er zoveel planten te bloeien en zijn er zoveel bestuivers actief dat je heel veel concurrentie hebt. Als je nou s'nachts gaat bloeien, dan heb je eigenlijk veel minder insecten. Maar die insecten zijn er wel speciaal voor jou. En als die dan je stuifmeel meenemen, wordt het minder verdund met het stuifmeel van andere bloemen. Dus dan is de kans op bestuiving eigenlijk veel groter. De nachtsilene heeft ook typische kenmerken van een nachtbloeier. Hij is heel licht van kleur, zodat hij goed opvalt in het donker. Maar dat vaak is niet genoeg. Je moet meer je best doen om toch insecten te lokken. En dat doet hij door middel van een geur. Hij verspreidt een ontzettend lekker, een beetje jasmijnachtige geur. En dat vinden motten heel erg lekker. Dus op die manier kan hij zelfs in het donker klanten van heinen en verre naar zijn eigen avondwinkeltje lokken. Een van de leukste beesten die hier voorkomt zijn jullie kevers. Dit zijn hele grote torren. En die maken geluid. Als je ze op je vinger zet, dan gaan ze op een gegeven moment gaan ze opstijgen. 